అనిపించింది ఆఖరిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అందరినీ బాగానే ఉంది సినిమా బాగుంది అంటే అడుగుతుంటే కూడా కామెడీగా ఉండండి మీకు సరే సరే ఈ సినిమా హిట్ అవుద్దని మన అందరికీ నమ్మకం ఉంది కదా కానీ సినిమా హిట్ అవ్వడం వెనక ఖచ్చితంగా బలమైన కారణం ఒకటి ఉంటుంది ఎవరి వల్ల ఈ సినిమా హిట్ అవుద్దని అంటున్నారు మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి సార్ ఐ థింక్ నా ఈ సినిమా క్రియేట్ అంతా ఐ థింక్ నా డైరెక్టర్ పవన్కి ఇస్తాను ఎందుకంటే అసలు కథ రాసుకున్నప్పుడే ఒక క్యారెక్టరేషన్ కానీ నన్ను బాగా మౌల్ చేసేదానికి అండ్ నన్ను బాగా ఎలివేట్ చేశాడు సో నన్ను ఇలా చూపించినట్టుగా ఇంకొకరికి ఏ డైరెక్టర్ చూపించలేదు అండ్ క్రియేట్ అంతా నేను పవన్కి ఇస్తాను ఈ సినిమా డెఫినెట్లీ బ్లాక్ బాస్టర్ ఆ బ్లాక్ బాస్టర్ పవన్కే నేనైతే హీరో గారు అండ్ మై ప్రొడ్యూసర్ గారు సుధాకర్ గారు లైక్ నాకు అన్ని విషయాల్లో దే సపోర్టెడ్ మీ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ హీరో గారు సుధాకర్ గారు ఏదంటే అది లైక్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాపైనా ఇవి ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నానండి హూ హూ ఈస్ ద పర్సన్ బిహైండ్ దిస్ మూవీస్ సక్సెస్ i <clears throat> yeah because he's producing it of course is his money <laughs> but i mean pavan plays up because it's his story and uh, the way the way he has shown the depth in every scene i feel like this 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 is very important because there's so much depth in every scene the way very small things which actually happen but people are not able to show that and, uh, and i think he was to able to just hit up the cinema and uh, విజువల్ ఒకటి ఉంటే సరిపోద్ది ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఇచ్చేది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నానండి ఇంటర్వ్యూల్లో కనీసం ఇందులో పిలిచారు అనుకుంటే అది వేరే విషయం అసలు లిరిక్ రైటర్ అనే వాడికి సినిమా సక్సెస్లో భాగమే లేదు అంతేకాదు మీ అందరూ అంటే పాటలు రాలేదా నేను పేమెంట్ లేకుండా ఎందుకు చేస్తాను కానీ యాక్టింగ్ చేసిన మీరు లిరిసిస్ట్ అనేవాడికి కొంచెమైనా గౌరవం ఇవ్వాలి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఏదో మూలం తోసారు కాదండి ఎవడు కాదండి ఎవడ సక్సెస్ అంటే కనీసం ఈ లిరిక్ రైటర్ అనేవాడు పేరు ఒక్కడ చెప్పడేట నాకు అర్థం కాదు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని పాటలు మిలియన్ వ్యూస్ అయితే సినిమా బిజినెస్ తారుమారు అయినో తెలీదండి మీకు సో మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే లిరిక్ రైటర్ అనేవాడు ఇంటర్వ్యూ కామెడీగా ఉండొచ్చు అండి విషయాలు కొన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవాలి కదా ఆ లిరిక్ రైటర్ అనేవాడికి ఒక రికగ్నిషన్ కానీ సార్ మేము మాకు సాంగ్స్ కావాలన్నప్పుడు మీకే ఫోన్ చేస్తాము అదే అదే నా బాధ సాంగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తాం వన్ బై వన్ అందరూ చెప్పేశారండి ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అందరి గురించి చెప్పేశారు మీ యాక్టింగ్ గురించి ఇంకా చెప్పలేదు కదా మీ యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు మీ యాక్టింగ్ సార్ డాన్స్ కూడా చాలా డాన్స్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు యాక్టింగ్ ఓకే అండి ఒక ఒక పాట మిలియన్ వ్యూస్కి వెళ్తే ఆ సినిమా బిజినెస్ మారిపోద్ది కానీ మేము అంటే ఇంకా మా మా వ్యాల్యూ అంటే మా వ్యాల్యూ అంటే బిజినెస్ అయిపోతుంది అంటే మా వ్యాల్యూ లేదా మీ మీ వాల్యూ మీరు అందరూ ఇచ్చేసుకున్నారు కదండి ఓ పని చేయండి ఇక్కడ వాదనలో కూడా మీరు మీరు సపోర్ట్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా మీ మీ క్రెడిట్లు మీరు తీసేసుకోండి మేము మాత్రం ఆ పాటలు అర్జెంట్ అయినాను మీరు డైరెక్టర్ ఇస్తే డైరెక్టర్ మీరు ఇస్తారు క్రెడిట్ నేను దాన్ని లిరిక్ వల్ల హైలైట్ అయ్యారు అని చెప్పక్కర్లేదు ఎవరెవరు సినిమా సక్సెస్ వెనకాల ఉన్నారు అంటే కనీసం లిరిక్ రైటర్ అనేవాడు కూడా ఒకడు ఉన్నాడని చెప్తే బాగుంటుంది కానీ ఏంటంటే పాట అర్జెంట్ అయినప్పుడు లిరిక్ రైటర్ అవసరం అండి ఆ రాత్రుళ్ళు పగళ్ళు నిద్రలు మాన్పించేసి అయినా రాసేస్తే రాయించేసుకుని ఆ బాగుందంతసేపు ఆ పాట బాగుందని చెప్పడం తర్వాత మర్చిపోతారు 